நம்ம வந்து காரோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்க்குறப்ப டர்போ சார்ஜ்டு அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு இன்ஜினில் அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸில் சம் எக்ஸ்ட்ரா பவர் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதில் டர்போ லேங் அப்படிங்கிற ஒரு டிராபேக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஒரு இன்ஜினில் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸை முடிவு பண்ணுறது காற்று தான் ஏர் ரன் ஆகிட்டு இருக்க இன்ஜினில் பிஸ்டன் கீழே போகிறப்ப தேவையான அளவு ஏர் வந்து உள்ளே இழுக்கப்படுது ஏரும் ஃபியூலும் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறப்ப எரிஞ்சு பவராக மாறும் ஸோ அது இக்னைட் ஆகும் இக்னைட் ஆனதுக்கப்புறம் பவராக மாறும் பொதுவாக நம்ம ஆக்சிலரேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ ஏர் உள்ளே இழுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ டர்போ சார்ஜர் வந்து தனியாக வந்து பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஒரு அம் அமைப்பு கிடையாது அது வந்து ஏர் வெளியில் போகிற ஏரை வந்து மறுபடியும் உள்ளே கொண்டு வர்ற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த டர்போ சார்ஜரில் ரெண்டு ஃபேன் இருக்கும் ஒரு ஃபேன் வந்து எக்ஸாஸ்ட் பக்கமும் இன்னொரு ஃபேன் வந்து இன்டேக் பக்கமும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் எக்ஸாஸ்ட் பக்கம் இருக்கிற நீங்கள் அந்த ரெட் கலர் ஏரோ மார்க் போகிற வழியே பார்த்திங்கன்னா அதில் டர்பைன் அப்படிங்கிற எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வந்து சுற்றிட்டுருக்கும் இன் இன்னொரு பக்கம் வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அது இன்ஜினோட இன்டேக் பக்கம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ வெளியில் போகிற ஏர் வந்து டர்பைனை சுற்றி விடுது டர்பைன் சுற்றுறதுனால கம்ப்ரஸரும் சுற்றும் அப்போ ஏர் வந்து அழுத்தம் அதிகமாகி ஆக்சிஜன் இருக்கிற அதிகமான ஏர் வந்து அது வழியாக கம்ப்ரஸர் வழியாக உள்ளே வந்து இன்டேக்குள்ளே மறுபடியும் போகும் ஸோ சிலிண்டருக்குள்ளே மறுபடியும் வந்து அதிகமான ஆக்சிஜன் இருக்கிற ஏரும் உள்ளே போகுது இதில் இந்த செட்டப்பில் இன்டேக் வழியாக நார்மலாக உள்ளே வர்ற காற்றும் வரும் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஏரும் வரும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நார்மல் ஃபியூவலை விட எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூவல் இன்னும் அதிகமான ஃபியூவலை எடுத்து நமக்கு நார்மலாக ஜென்ரேட் ஆகிற பவரை விட இன்னமும் அதிகமான பவர் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த ப்ராசஸில் டர்போ லேக் அப்படிங்கிறது எங்கே வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் அதாவது லோயர் ஆர்பிஎம்மில் நம்ம கார் போயிட்டுருக்கப்ப இன்ஜின் ரன் ஆகிட்டுருக்கப்ப டர்பைன் சுற்றுற அளவுக்கு எக்ஸாஸ்ட்டில் கேஸ் போதுமான அளவு இருக்காது அதுக்கு மேலே போகிறப்ப தான் த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே போகிறப்ப தான் நம்மளால் டர்போவை ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த வெளியில் போகிற ஏர் வந்து டர்பைனை சுற்றி விடுறதுக்கு தேவையான அழுத்தம் பவர் அதில் கிடைக்கிது ஸோ இந்த விஷயந்தான் டர்போ லேக் அதாவது டைம் டிலே ஆகுது அந்த இடத்துல மூவாயிரம் ஆர்பிஎம்க்கு கீழே நம்மளால் வந்து டர்பைனை சுற்றி விட முடியாது அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ்னால் சுற்றி விட முடியாது அப்படிங்கிற அந்த லேக் வந்து எல்லா டர்போ சார்ஜ்டு கார்ஸ்லேயுமே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ட்ராபேக்னு சொல்லலாம் பட் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக புது டெக்னாலஜிஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க அதில் வந்து ட்வின் டர்போ வேரியபிள் ஜாமெட்ரி டர்போ சார்ஜர்னு சொல்லக்கூடிய விஜிடி இது மாதிரியான சில அமைப்பில் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக டர்போ சார்ஜரோட சில அமைப்புகளில் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக அதை அவாய்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸை பற்றியும் நம்மளுடைய அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு